প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু ক্লাউড স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই স্বাগত আমাদের আজকের ভিডিওর টপিক হলো ওড টু ইভিনিং এই কবিতাটি যেটা উইলিয়াম কলিংস এর লেখা তো চলো শুরু করা যাক আচ্ছা শুরুতেই যেটা বলেনি যে এই কবিতাটি একটু জটিল তো এই কবিতাটি লাইন বাই লাইন পড়ানোর আগে আমি তোমাদেরকে এটার যে সামারি বা ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশন যেটা সেটা আগে পড়িয়ে দেব এবং এর পরবর্তীতে এটা লাইন বাই লাইন পড়িয়ে দেব যাতে করে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় তো চলো শুরু করা যাক ওর টু ইভিনিং ইজ ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট পয়েন্টস অফ কলিংস ইন হিজ কালেকশান ওড অন সেভারেল ডেসক্রিপশান অ্যান্ড অ্যালিগোরিক্যাল সাবজেক্ট আচ্ছা বলা হচ্ছে যে এই যে ওড টু ইভিনিং এই কবিতাটি উইলিয়াম কলিংসের একটা সবচেয়ে ভালো যে মানে কালেকশানগুলি বা সবচেয়ে ভালো যে পোয়েমগুলি তার মধ্যে একটা এবং যেটা অ্যাড করা হয় হচ্ছে ওড অন সেভারেল ডেসক্রিপটিভ অ্যান্ড অ্যালিগোরিক্যাল সাবজেক্ট অর্থাৎ ডেসক্রিপটিভ এবং অ্যালিগোরিক্যাল সাবজেক্টের উপরে তার যে কবিতাগুলি রয়েছে এবং সেই যে সংগ্রহ বা সেই যে একটা বই সেই বইয়ের আন্ডারে হচ্ছে এই কবিতাটি ইট ইস কম্পোজ ইন এ সিঙ্গেল স্ট্যান্ডা অফ ফিফটি টু লাইন্স উইথ আনরাইমিং প্যাটার্ন বলা হচ্ছে যে এইটা লিখা হয়েছে প্রায় বান্ন লাইনের একটা স্ট্যান্ডাতে এবং এর কোনো রাইম নাই অর্থাৎ এগুলোর ভেতরে যে ছন্দ বা অলঙ্কার যেটা সেটা এর ভেতরে ওভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না এবং প্রায় বান্নটা লাইনে এবং একটা স্ট্যান্ডাতে আমরা তো জানি যে অনেক কবিতাগুলি হয়তো চার লাইনের স্ট্যান্ডা বা আট লাইনের বা দশ লাইনের স্ট্যান্ডা হয় কিন্তু এখানে একেবারে বান্ন লাইন পুরোটা মিলেই একটা একেবারে কম্প্যাক্ট করে তিনি তৈরি করেছেন দিস বিউটিফুল পোয়েম ইজ অ্যাড্রেস টু দ্য ইভিনিং হু ইজ রিগার্ডেড অ্যাজ দ্য গড ইজ নেম অর মেইড আচ্ছা বলা হচ্ছে যে এই সুন্দর কবিতাটি মূলত এই মানে কবিতাটিতে অ্যাড্রেস করা হয়েছে বা যাকে উদ্দেশ্য করে করা হয়েছে লিখা হয়েছে এটা হচ্ছে ইভিনিং অর্থাৎ সন্ধ্যাবেলা সন্ধ্যাবেলাকে অ্যাড্রেস করে বলা হয়েছে এবং এই সন্ধ্যাবেলাকে বিবেচনা করা হয়েছে দেবীর সঙ্গে গডেসের সঙ্গে সেই সঙ্গে নেম অর্থাৎ পরি পরিদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং আবার বলা হয়েছে কুমারী মেয়ে অর্থাৎ কুমারী মেয়ে হিসেবেও এই ইভিনিংকে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাকে সেভাবে তার বন্দনা গাওয়া হয়েছে এখানে দ্য পার্সোনিফাইড ইভিনিং ইজ জাস্ট রিজার্ভ অ্যান্ড মিক অপোজিট টু দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য ব্রাইট সান আচ্ছা এবার যেটা বলছে যে এখানকার যে পার্সোনিফাইড করা হয়েছে যে এই ইভিনিংকে অর্থাৎ মানুষের গুণাবলী দান করা হয়েছে যে ইভিনিংকে সেই ইভিনিংকে এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে চাষটি হিসাবে চাষটি হিসেবে বলতে এখানে মানে যে কি কুমারী মেয়ে বা সতী সতীত্ব রয়েছে এরকম মেয়ে হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে তাকে রিজার্ভ রিজার্ভ বলতে মৃদুভাষী অর্থাৎ খুব বেশি কথা বলে না এরকম মৃদুভাষী মেয়ে হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে অ্যান্ড মিক এবং খুবই শান্ত এবং এইটা এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যেন সূর্য সূর্যের যে ব্রাইট একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স রয়েছে বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেটা ঠিক অপোজিট আমরা জানি যে চাঁদ সূর্য যেমন অপোজিট চাঁদ রাত্রি আলো আলো দেয় খুব শান্ত সৃষ্ট একেবারে কিন্তু সূর্য একেবারে দিনের বেলা অত্যন্ত প্রখরভাবে রোদ দেয় বা আলো দেয় ঠিক এইখানটাতে এই ইভিনিংটাকে রাত্রি মানে দিন এবং রাত্রির মাঝখানের একটা অবস্থানের কথা বলা হচ্ছে এবং এটাকে খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তাকে খুব সতী নারীর সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে তাকে একেবারে প্রিয় ভাসিনী বা স্বল্প মানে ভাসিনী হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে এবং খুবই শান্ত হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং যেই ক্যারেক্টারিস্টিকগুলো বা ফিচারগুলি একেবারে সূর্যের অপোজিট দিস পোয়েম হ্যাজ মেইনলি থ্রি পার্টস বলা হচ্ছে এই কবিতাটির তিনটা প্রধান পার্ট রয়েছে অংশ রয়েছে দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ দ্য ওপেনিং স্যালুটেশন টু দ্য ইভিনিং প্রথম যে অংশটা সেখানে এই ইভিনিংকে একটা স্যালুটেশন দেওয়া হয়েছে একটা সম্বোধন দেওয়া হয়েছে খুব সুন্দর করে তাকে ডাকা হয়েছে দ্য সেকেন্ড ওয়ান ইজ দ্য সেন্টার হোয়ার দ্য পোয়েট রিকোয়েস্ট ফর দ্য গাইডেন্স ইন রিসিভিং পিস আচ্ছা সেকেন্ড যে অংশটা সে অংশটাতে এই কবি ইভিনিংয়ের কাছে গাইডেন্স চেয়েছে যাতে করে সে শান্তিতে থাকতে পারে বা শান্তি পেতে পারে সে একটা দিক নির্দেশনা চেয়েছে অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ হিজ পার্সোনাল পয়েন্ট অফ ভিউ টু রিটার্ন টু দ্য জেনারেল অ্যাসপেক্ট এবং সর্বশেষ যে অংশটা সে অংশটাতে সে তার পার্সোনাল কিছু ভিউ এখানে উপস্থাপন করে হয়েছে মানে যেগুলো আর কি জেনারেল অ্যাসপেক্টিভ এবং এর মাধ্যমে তিনি ফিরে এসেছেন আর কি বা পার্সোনাল যে কথাবার্তা সেইগুলো তিনি এখানে বলেছেন ইভিনিংয়ের প্রতি তার যে পার্সোনাল অ্যাসপেক্টস বা ইভিনিং দ্বারা যা মানে যে সকল 
জিনিসগুলো তিনি বুঝিয়েছেন সেই জিনিসগুলোর প্রতি তার যে পার্সোনাল একটা অ্যাসপেক্ট সেটা তিনি বুঝিয়েছেন তাহলে আমরা যেটা দেখলাম যে এই কবিতাটিকে তিনি তিনটা ভাগে ভাগ করেছেন প্রথম ভাগে তিনি ইভিনিংকে সম্বোধন করছেন ডাকছেন এবং দ্বিতীয় ভাগে তিনি ইভিনিংয়ের কাছে রিকোয়েস্ট করেছেন যাতে করে মানে গাইডেন্স রিকোয়েস্ট করেছেন যাতে করে তিনি শান্তি পেতে পারেন এবং শেষ ভাগে এসে তিনি তার পার্সোনাল পয়েন্ট অফ ভিউ উপস্থাপন করেছেন আচ্ছা এবার আমরা দেখি হোয়েন দ্য পোয়েম কমেন্সেস দ্য স্পিকার হাম্পলি রিকোয়েস্ট টু দ্য স্পিরিট অফ ইভিনিং টু গ্র্যান্ড হিম দ্য স্কিল অফ সিঙ্গিং সো দ্যাট হি কুড প্লেস হার্ট আচ্ছা কবিতার শুরুতে স্পিকার খুব নতজানু হয়ে খুব ভদ্রতার সহিত রিকোয়েস্ট করেছে এই ইভিনিংকে যাতে করে ইভিনিং তাকে গান গাওয়ার স্কিল প্রদান করে এবং যেই গানের মাধ্যমে সে তাকে আনন্দ দিবে অর্থাৎ ইভিনিংকে আনন্দ দিবে শি ইজ অ্যান এনচান্টিং পার্ট অফ নেচার হু সামটাইমস লুকস লাইক ইন এ পেন্সিভ মুড আচ্ছা এবার যেটা বলছে যে এই শি বলতে ইভিনিংকে বোঝানো হচ্ছে যে ইভিনিং হচ্ছে একটা মনোমুগ্ধকর অংশ বা একটা জাদুকরি একটা অংশ হচ্ছে এই নেচারের প্রকৃতির এবং যে কিনা খুবই পেন্সিভ মুডে থাকে অনেক সময় অনেক আহত মুডে থাকে বা মন খারাপ অবস্থায় তাকে দেখা যায় শি ইজ অলসো ফন্ড অফ স্পিকার সং এবং শি বলতে এই ইভিনিং ইভিনিং হলো মানে ইভিনিংকে যেহেতু মেয়ে হিসেবেও এখানে পার্সোনিফাই করা হচ্ছে সেহেতু বলছে যে এই ইভিনিং স্পিকারের যে গান সেই গানের ভক্ত বা গানের পাগল তার গান খুব অসম্ভব রকমের ভালোবাসে দ্য ফ্যাসিনেটিং নেমস ইন দ্য ইভিনিং দ্যাট কাম ফ্রম দ্য বার্ডস অফ ফ্লাওয়ার্স ব্রিং ফ্রাগ্রেন্স ইন দ্য পিসফুল ইভিনিং এনভারনমেন্ট বলা হচ্ছে এই যে আকর্ষণীয় নেম অর্থাৎ ইভিনিংকে আবার পরির সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে বলছে এই আকর্ষণীয় পরি মানে যেটা ইভিনিং সে আসে হচ্ছে ফুলেদের পাপড়ি হতে যে মানে ফুলেদের পাপড়ি হতে এবং তার সঙ্গে করে নিয়ে আসে হচ্ছে গন্ধ সুগন্ধি আর কি সুগন্ধ নিয়ে আসে যেটা ইভিনিং এর ইনভারনমেন্টকে অর্থাৎ সন্ধ্যাবেলার আবহাওয়াকে অনেক শান্তিপূর্ণ করে তোলে টু মেক দ্য এনভারনমেন্ট মোর সুদিং দ্য স্পিকার সং শুড বি ভেরি সফট লাইক দ্যাট অফ দ্য মারমার অফ দ্য স্ট্রিম বলা হচ্ছে যে সন্ধ্যার এই আবহাওয়াটাকে খুব সুদ করার জন্য খুব মানে সুন্দর বা শান্ত মনোরম মোলায়েম করার জন্য স্পিকারের গানটাও খুব সুন্দর এবং সফট হওয়া দরকার ঠিক তেমনটাই যেমনটা স্ট্রিমের শব্দ স্ট্রিম বলতে আমরা জানি যে ছোট নদী তো ছোট নদীর যে পানি সেই পানি ধারা যেমন কুলকুল একটা আওয়াজ হয় তো সেটাকে বলা হচ্ছে মারমার সেই পানির মতো এই স্পিকারের গানটাও এরকমই হওয়া উচিত কেননা সন্ধ্যাবেলায় তিনি ইভিনিংয়ের উদ্দেশ্যে এই গানটা গান এই জন্য সন্ধ্যাবেলার আবহাওয়াটাও যেহেতু খুব সুন্দর সুদিং আরামদায়ক সেহেতু এই তার গানটাও হবে সেরকম সুন্দর আচ্ছা এরপরে যেটা বলছে দ্য অনলি সাউন্ড দ্যাট দ্য স্পিকার লিসেন্স ইজ দ্যাট দ্য ক্রাই অফ দ্য ব্যাট অ্যান্ড দ্য বেটেল বলা হচ্ছে যে এই সন্ধ্যাবেলা সাধারণত কোনো সাউন্ড থাকে না শুধুমাত্র এই যে পানির কুল কুল যে শব্দটা সেটা থাকে কিন্তু এছাড়া আর একটা শব্দ তিনি যেটা শুনতে পান সেটা হলো শুধুমাত্র মানে স্পিকার যেটা শুনতে পায় সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র যেই ব্যাট রয়েছে ব্যাট মানে যে ছোট চাম মানে কি বলে এটা ছোট বাদুর যেটা যেটাকে আমরা বলি চামচিকে মানে আমাদের এদিকে বাংলাদেশের বলা হয় আর কি চামচিকে তো বলা হচ্ছে যে এই ছোট ছোট যে বাদুরগুলি রয়েছে সেই বাদুরগুলির যে পাখার যে আওয়াজ সেটা শোনা যায় এবং বেটেল বেটেল পোকা যেটা বেটেল পোকার আর একটা ইয়ে যেটা আমাদের এদিকে বলে হচ্ছে গোবরে পোকা তো এই বেটেল পোকার হচ্ছে আওয়াজটা শোনা যায় বা স্পিকার শুনতে পায় আর কি হি অ্যাসপায়ার্স টু গো to the ruined building in some lonely valley to watch the beauty of the evening ata she protasha kore ortat amader kobi she protasha kore je evening er ei mane abhawa ta evening er ei je sundor je beauty sundor je eta ubhog korar jonno tini kono ek building er ruined ekta je mane dhongshopapto kono ekta building er ekebare ekaki ekta valley upottoka shei jagay tini giye ei evening er beauty ta upobhog korben eta tini আশা প্রকাশ করেন বাট হি ইজ ডিস্টার্বড বাই দ্য রেইন অ্যান্ড দ্য উইন্ড কিন্তু এরকম আশা তিনি যখন করছেন বা তিনি যখন এরকম একটা সফরে বের হবেন ভাবছেন সেই সময় বৃষ্টি এবং বাতাস তাকে ডিস্টার্ব করে সো হি ডিসাইডস টু ভিজিট দ্য মাউন্টেন সাইড টু সি দ্য ডিসেন্ডিং ইভিনিং সুতরাং সে তার পরিবর্তন মানে ডিসিশানটা পরিবর্তন করে এবং সে 
পাহাড়ের পাদদেশে যায় একেবারে ডিসেন্ডিং ইভিনিং অর্থাৎ ইভিনিং প্রায় শেষের দিকে হয়ে গেছে এরকম একটা মুহূর্তে যায় এবং সেখানে সেই ডিসেন্ডিং ইভিনিং এর যে বিউটি সেটাই উপভোগ করতে চায় ইন দ্য এন্ড শেষে গিয়ে দ্য স্পিকার অ্যাডমিটস দ্যাট দ্য চার্ম অব দ্য ইভিনিং শুড কন্টিনিউ টু ব্রিং পিস আচ্ছা শেষে গিয়ে এই স্পিকার স্বীকার করে যে এবং মনে করে যে এই যে ইভিনিংয়ের যে চার্ম ইভিনিংয়ের যে আকর্ষণ এটা কন্টিনিউ করা উচিত টু ব্রিং পিস শান্তি আনার জন্য অ্যান্ড হারমোনি এবং হারমোনি আনার জন্য অর্থাৎ একতা আনার জন্য অ্যান্ড টু ইন্সপায়ার ফ্রেন্ডশিপ পোয়েটস সায়েন্স অ্যান্ড লাভার্স অব দ্য পিস আচ্ছা এবং ইন্সপায়ার করার জন্য এই ফ্রেন্ডশিপকে বন্ধুত্বকে ইন্সপায়ার করার জন্য কবিদেরকে ইন্সপায়ার করার জন্য বিজ্ঞানকে ইন্সপায়ার করার জন্য সেই সঙ্গে প্রেমিক প্রেমিদার প্রেমিক মানে প্রেমিক প্রেমিকা যারা রয়েছে তাদেরকেও শান্তির পথে ইন্সপায়ার করার জন্য এই হচ্ছে ইভিনিংয়ের যে চার্মটা সেটা থাকা উচিত এটা তিনি মনে করছেন আচ্ছা এই হলো এতক্ষণ হচ্ছে এই কবিতাটির যে সামারি বা এই কবিতাটির যে তিনটা অংশ তিনটা অংশ যে কথাগুলো বলছে সেগুলো এখন এই কবিতাটিতে অ্যাকচুয়ালি কী বোঝা বোঝানো হচ্ছে বা এর মাধ্যমে এর ইনার মিনিংটা কি সেই জিনিসগুলো নিয়ে এখন আমরা একটু দেখব সেটা হচ্ছে এরকম দ্য অ্যাপ্লিকেশন অব দ্য ফ্যামিনিটি ইন ডিসক্রাইবিং দ্য ইভিনিং অ্যান্ড ক্যারেক্টারাইজিং হার ইজ ওয়ান অফ দ্য স্ট্রেংথ অফ কলিংস বলা হচ্ছে যে এই যে ইভিনিংয়ের ওপরে যে ফ্যামিনিটি অর্থাৎ নারীর যে চরিত্রায়ন এবং ক্যারেক্টারাইজেশন অর্থাৎ ইভিনিংকে যে নারীর সঙ্গে তুলনা করা এবং নারীর চরিত্রায়ন করাটা এটা হচ্ছে কলিংয়ের এই কবিতাটির রচনার অন্যতম একটা শক্তিশালী দিক ওয়ার্ডস অ্যান্ড ফ্রেজেস লাইক চাস্টি ইভ ফ্যান্সি রোজ লিফট নিমড রিজার্ভ অ্যান্ড মেইড কম্পোজ আর সাম অব দ্য ইলাস্ট্রেশন অব দ্য ইউজ অফ ফ্যামিলিটি ইন দ্য পোয়েম আচ্ছা এবার বলা হচ্ছে যে এই কবিতায় ইভিনিংকে যে তিনি নারীর সঙ্গে তুলনা করেছেন তো এটা কিছু ওয়ার্ডের মাধ্যমে সেটা প্রকাশিত হয়েছে সেই ওয়ার্ডগুলো হচ্ছে চ্যাস্টি ইভ অর্থাৎ তোমরা জানো যে বিবলিক্যাল একটা ক্যারেক্টার ইভ বা আদম হওয়া যেটা তো সেই চ্যাস্টি ইভ অর্থাৎ সতী ইভ এর কথা বলা হচ্ছে সেটার মাধ্যমে ইভিনিংকে মেয়ে হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে ফ্যান্সি হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে রোজ লিফট হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে অর্থাৎ গোলাপি যে ঠোঁট এই রকম নিম প্রিজার্ভ অর্থাৎ স্বল্পভাষী পরি হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে এবং মেইড কম্পোস্ট এবং বলছে যে হচ্ছে খুব স্বল্পভাষী বা খুব সুন্দর একটা হচ্ছে এটাকে কি বলে মেইড মানে কুমারী যে মেয়ে সেই মেয়ে মেয়ের সঙ্গেও তুলনা করা হচ্ছে এবং এইটাকে বলা হচ্ছে এই স এই ওয়ার্ডগুলি অ্যাকচুয়ালি এই ইভিনিংকে যে মেয়ের হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে সেটা প্রকাশ করছে দিস ট্রেডস টু দ্য ইভিনিং অ্যাট দ্য কনসেপ্ট অফ অ্যান আই ক্যাচিং উইম্যান হু ইজ রিজার্ভ অ্যান্ড পেশেন্স এই বৈশিষ্ট্যগুলি ট্রেডস মানে বৈশিষ্ট্য বলা হচ্ছে এই ট্রেডসগুলি এই বৈশিষ্ট্যগুলি যেটা ইভিনিংয়ের ওপরে অ্যাড করা হয়েছে বা ইভিনিংকে দেওয়া হয়েছে সেইটাই আমাদেরকে একটা কনসেপ্ট দেয় সেই কনসেপ্টটা হচ্ছে মানে কনসেপ্টটা দেয় হচ্ছে একটা উইম্যানের একটা মহিলার কনসেপ্ট দেয় এবং সেই কনসেপ্ট অনুযায়ী মহিলাটা হচ্ছে অনেক রিজার্ভ এবং পেশেন্ট অনেক ধৈর্যশীল এবং রিজার্ভ রিজার্ভ মানে অ্যাকচুয়ালি যদিও সংরক্ষিত তো এইখানে যেটা হচ্ছে যে তোমার সংযত রিজার্ভ মানে এখানে সংযত এবং পেশেন্ট মানে ধৈর্যশীলা তো বলা হচ্ছে যে এই যে বৈশিষ্ট্যগুলি অর্থাৎ এই যে ওপরে যে বৈশিষ্ট্যগুলি বলা হচ্ছে চ্যাস্টি ইভ ফ্যান্সি রোজ লিভ নিম এইগুলো দিয়ে আর কি বোঝানো হচ্ছে যে এখানে একটা মেয়ে হচ্ছে ইভিনিং এবং সে কি না খুবই রিচার্ড অর্থাৎ সংযত অ্যান্ড পেশেন্ট অর্থাৎ ধৈর্যশীলা দ্য পয়েন্ট হ্যাজ ইউজ দ্য কনসেপ্ট অফ দ্য ইভিনিং অ্যাজ এ ওয়ে টু পুট হিজ ভিউ অন দ্য উইমেন অ্যাজ কন্ট্রাডিক্টরি ফিগার সামথিং মিস্টেরিয়াস অ্যান্ড অলসো জেনারেস আচ্ছা এই এই তিন লাইনে অ্যাকচুয়ালি পোয়েট যে কনসেপ্টটা বেছে নিয়েছেন অর্থাৎ ইভিনিংটাকে তার যে নিজস্ব পয়েন্টটা প্রচার মানে জানানোর জন্য ইভিনিংকে মেয়ের সঙ্গে তুলনা করছেন এইটা একটু হচ্ছে কন্ট্রাডিক্টরি হয়ে গেছে এবং সেই সঙ্গে একটু রহস্যপূর্ণও রয়েছে এবং আবার উদার মানসিকতারও পরিচয় তিনি দিয়েছেন দ্য ইভিনিং ইজ মার্জিং পয়েন্ট অফ দ্য সানলাইট অ্যান্ড দ্য সানসেট ইন এ ওয়ে বলা হচ্ছে যে ইভিনিংটা হচ্ছে একটা মার্জিনাল পয়েন্ট অর্থাৎ মাঝখানের একটা পয়েন্ট বা শেষের একটা পয়েন্ট যখন দিন শেষ হয় অর্থাৎ সূর্যের আলো শেষ হয় এবং 
সানসেট হয় সেইটার মাঝখানে হচ্ছে ইভিনিংটা ইন এ ওয়ে ইট ইজ এ ট্রানজিশন ফ্রম লাইট টু ডার্ক অ্যান্ড ডে টু নাইট বলা হচ্ছে যে এই পিরিয়ডটা এক দিক দিয়ে একটা ট্রানজিশনাল পিরিয়ড পরিবর্তনের সময় যখন আলো থেকে অন্ধকারের দিকে যায় এবং দিন থেকে রাত্রির রাত্রির দিকে যায় ডিপিক্টিং দ্য নেগেটিভ সাইড অব দ্য ইভিনিং দ্য পোয়েট সেজ ইটস সিম্বলিক্যালি হাইটস অল দ্য ফেসেস অব দ্য ডে টাইম হোয়েদার গুড অর ব্যাড এই যে ইভিনিংয়ের যে নেগেটিভ সাইডগুলো যেগুলো উল্লেখ করা হচ্ছে তো এগুলো উল্লেখের মাধ্যমে পোয়েট বলতে চাচ্ছেন বা পোয়েট এখানে বলছেন যে সিম্বলিক্যালি বলছেন যে ইভিনিংয়ের মাধ্যমে যে এটা হচ্ছে যে ডে টাইমের যে সমস্ত ভালো এবং খারাপ দিক সেই মানে দিকগুলি তিনি এখানে সিম্বলিক্যালি সিম্বলের মাধ্যমে তিনি উপস্থাপন করতে চাচ্ছেন অর্থাৎ এখানে নেগেটিভ জিনিসগুলোই মূলত তিনি উপস্থাপন করতে চাচ্ছেন এইটুকুতে আর কি ইন ইটস ডার্কনেস এভরিথিং ইজ সেম অ্যান্ড মিস্টেরিয়াস বলা হচ্ছে যে রাত্রিবেলা বা মানে দিনের বা ইভিনিংয়ের যে একটু বেশি যখন গভীর হয়ে যায় বা সেখানে যখন রাত হয়ে যায় তো বলা হচ্ছে যে এই সময়টার যে ডার্কনেস সেই ডার্কনেসটা হচ্ছে এভরিথিং সেম ডার্কনেসের ভেতরে অন্ধকারের ভেতরে সব কিছুই সেম এবং সব কিছুই রহস্যময় মনে হয় মিস্টেরিয়াস মনে হয় ইট ইজ দ্য ইভ দ্যাট মেক শিওর দ্যাট দ্য নেক্সট ডে ইজ সার্টেনলি গোয়িং টু বি ব্রাইট অ্যান্ড সানি আচ্ছা এই যে ইভ বা ইভিনিং আচ্ছা এটা যদি ইভ হতো অর্থাৎ আদম হওয়ার যদি ইভ হতো তাহলে এটা কিন্তু এই ইটা হচ্ছে বড় হাতের থাকতো যেহেতু এটা ছোটো হাতে সুতরাং ইভিনিংয়ের সংক্ষেপ এটা তো বলা হচ্ছে যে এইটা হচ্ছে ইভ যেটা অ্যাকচুয়ালি নিশ্চিত করে যে নেক্সট ডেতে অবশ্যই অনেক ব্রাইট এবং সানি হতে চলেছে এইটা আর নিশ্চিত করে ইন দ্যাট সেন্স ইভিনিং ইজ দ্য শিড অফ হোম সেদিক দিকে ইভিনিংটা হচ্ছে আশার বীজ অ্যান্ড লাইফ অফ দ্য নেক্সট ডে এবং পরের দিনের হচ্ছে জীবন তো এই হচ্ছে এই এটা বলছে যে নেগেটিভ দিকও হচ্ছে ইভিনিংয়ের রয়েছে এবং সেটার মাধ্যমে আসলে গুড অ্যান্ড ব্যাড দিনের যে বিষয়গুলো সেগুলো মুখোমুখি দাঁড় করায় বা সেগুলো উপস্থাপন করে এবং অন্যদিকে তিনি এটা বলছেন যে এই ইভিনিংয়ের পরে যে মানে ডার্কনেসটা আছে এই ডার্কনেসটা একই দিকে মানে একদিকে মিস্টেরিয়াস আবার রাত্রিবেলা সব কিছু মানে একই রকম লাগে অন্ধকার লাগে তিনি আবার যেটা বলছেন যে এর পজিটিভ সাইড হিসেবে যেটা বলছেন যে ইভিনিংটা হচ্ছে পরের দিনের হচ্ছে বীজ বপন আর কি এবং আশা এবং পরের দিনের যে লাইফ বা জীবনের যে বীজ বপন সেটা হচ্ছে ইভিনিং এর মাধ্যমে হয়ে থাকে কলিং পার্সনিফাইস ইভিনিং ইন দ্য পোয়েম অ্যাজ জাস্ট ইভ হুইস ইজ বিবলিক্যাল অ্যালিউশন টু ইভ আচ্ছা এখানে অ্যালিউশনের প্রয়োগ রয়েছে বা অ্যালিউশন যে ফিগার অফ স্পিচ সেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে অ্যালিউশন যেই চ্যাস্টি ইভ বলতে সত্যি যে হচ্ছে ইভ তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এটা আসলে বিবলিক্যাল একটা অ্যালিউশন অর্থাৎ বাইবেল থেকে এই হচ্ছে টার্মটা তিনি নিয়েছেন এবং এটার উল্লেখ করেছেন দ্য কম্পিটিশন অব দ্য ইভিনিং টু দ্য বিবলিক্যাল ইভ ইজ অ্যাম্বিগিয়াস বলছে যে এই যে ইভিনিংকে যে বাইবি মানে বিবলিক্যাল যে ইভের সঙ্গে তুলনা করা হলো এটা একটু দার্থবোধক অ্যাম্বিগিয়াস অর্থাৎ এটা দুই ধরনের মিনিং থাকতে পারে ইভ দ্য ফলেন অ্যান্ড ফ্লাওয়ার স্টেট অফ ইভ ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য ইভিনিং দেন দ্য ইভিনিং বিকাম সামথিং নেগেটিভ অ্যান্ড কার্স স্টেট অফ দ্য ডে হোয়েন দ্য ব্রাইট লাইট অফ দ্য সান ইজ মিসড অ্যান্ড সেট আচ্ছা বলা হচ্ছে যে এই ইভিনিং অর্থাৎ চ্যাস্টি ইভের যে গুণাবলী এবং সেই গুণাবলীতে যেমন ফলেন অ্যান্ড ফ্লড অর্থাৎ তোমরা জানো যে হাওয়া বা আদম হাওয়ার ক্ষেত্রে এই হাওয়া হচ্ছে একটা ভুল করেছিল তো কি ভুল করেছিল ওইদিকে না যাই জাস্ট জেনে রাখা একটা ভুল করেছিল তো বলা হচ্ছে সেই ভুলের কারণে সে যে জান্নাত থেকে পরবর্তীতে পৃথিবীতে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তো বলা হচ্ছে যে এইটা যদি আমরা ইভিনিংয়ের সঙ্গে যদি জুড়ে দেওয়া হয় অর্থাৎ আদম মানে হাওয়ার এই অংশটার সঙ্গে যদি ইভিনিংকে তুলনা করা হয় তাহলে ইভিনিং হচ্ছে একটা নেগেটিভ জিনিস এবং এটা হচ্ছে অভিশপ্ত এবং এটা মূলত দিনের শেষ এবং সূর্যের যে আলোকে আলোর যে মিসিংয়ের ব্যাপারটা সেটা এবং সূর্য অস্ত চলে যায় এই ইভিনিংটা আর কি সেই দিক দিয়ে অভিশপ্ত এবং সেই দিক দিয়ে খারাপের দিকে তার মানে সে জড়িত বাট দ্য পোয়েট ইজ কম্পেয়ারিং ইভিনিং উইথ দ্য ইনোসেন্স অ্যান্ড পিউরিটি অফ ইভ কিন্তু পোয়েট এখানে অ্যাকচুয়ালি ইভিনিংকে ইভের সঙ্গে তুলনা করে ইভিনিংয়ের যে ইনোসেন্স নিষ্পাপ যে একটা অবস্থা এবং পিউরিটি এবং পবিত্রতা সেইটা অ্যাকচুয়ালি এখানে তিনি উল্লেখ করেছেন দেন দ্য ইভিনিং মিন্স এ বিউটিফুল টাইম অফ দ্য ডে 
যদি সেটাই হয় তাহলে ইভিনিং হচ্ছে একটা দিনের সবচেয়ে সুন্দর একটা সময় হোয়েন এভরিথিং কামস টু দ্য রেস্টিং পয়েন্ট উইথ পিস যখন প্রত্যেকটা জিনিসই রেস্টিং পয়েন্টে চলে আসে বিশ্রামের জন্য চলে আসে মানে শান্তিতে বিশ্রামের জন্য চলে আসে বা মানে সব যে যে দিকে থাকে সেখান থেকে চলে আসে অ্যান্ড হারমোনি অল অ্যারাউন্ড এবং চারিদিকে একটা হারমোনি বজায় রাখে দ্য ইন্টেনশান অব দ্য পোয়েট ইজ স্টিল অ্যাম্বিগিয়াস এবং তারপরেও এই পোয়েটের যে ইন্টেনশান যে মনোভাব এই ইভিনিংটাকে মেয়ের সঙ্গে তুলনা করা এবং ইভিনিং দিয়ে তিনি কী বোঝাতে চাচ্ছেন তারপরেও এখানে এটা দাত্যবোধক অর্থাৎ তিনি এটাকে পজিটিভ হিসেবে তুলনা করেছেন নাকি নেগেটিভ হিসেবে তুলনা করেছেন এখানে যদি নেগেটিভ হিসেবে হিসেবে তুলনা করেন তাহলে নেগেটিভ কিভাবে আসতে পারে সেটা হচ্ছে যে ইভিনিং হচ্ছে একটা দিনের শেষ অর্থাৎ দিনের মৃত্যু হলো ইভিনিংয়ের রাত্রিবেলাটা অনেক মিস্টেরিয়াস এবং সেই সঙ্গে ইভিনিং সেদিক দিয়ে হচ্ছে অভিশপ্ত একটা ব্যাপার যেহেতু আমরা দিনের আলোটা ওই সময় মিস করি এবং দিনের আলোটা শেষ হয়ে যায় সেদিক দিয়ে আবার ইভিনিংয়ে তিনি যদি ভালো হিসেবে উপস্থাপন করেন তাহলে ইভিনিং অবশ্যই ইনোসেন্স এবং পিউরিটি প্রতীক এবং সন্ধ্যাবেলায় আর কি এই সময়টা সবচেয়ে ভালো একটা সময় যে সময়টা বাইরের সব কিছুই ঘরে ফেরে শান্তি এবং হারমোনি নিয়ে তো এইটা কবি এখানে বলছেন তবে এখানে তিনি যেটা অ্যাকচুয়ালি যে কবির যে ইন্টেনশান অ্যাকচুয়ালি ইভিনিং দিয়ে তিনি কী বোঝাতে চাচ্ছেন কোন জিনিসটা অর্থাৎ দাত্যবোধকে না গিয়ে তিনি যে কোনো একটা যখন বোঝাতে চাচ্ছেন এটা আসলে মিলছে না অর্থাৎ এটা দাত্যবোধকই থেকে যাচ্ছে তো এই হলো আর কি এই কবিতাটির যে ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশান সেটা তো আমরা পরবর্তীতে আর কি এটার যে লাইন বাই লাইন সেটা করব তো পার্ট ওয়ান এখানে শেষ করছি পার্ট টু নিয়ে আমরা আসবো খুব শীঘ্রই এই যে এখান থেকে আমরা পড়া শুরু করব তো ঠিক আছে আজকে পর্যন্তই পরবর্তীতে পার্ট টু নিয়ে আসবো টিল দেন আল্লাহ হাফেজ